வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பயாலஜி தமிழ் நாம் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க டைப் ஸ்டடி ஆஃப் பேரமேசியம் இது வந்து யூஜி டிஆர்பியோட சிலபஸ் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்துட்டு ஜென்ரல் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ரொட்டோசோவை பார்த்தோம் இப்போ ப்ரொட்டோசோவனோட டைப் ஸ்டடி பேரமேசியம் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க கண்டிப்பாக வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஏன்னா ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வெறும் நாலே நாலு பேர் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பார்த்துருக்கீங்க பார்க்குற மேக்ஸிமம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் பார்க்குறீங்க ஸோ வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஓகே இப்போ நம்ம டைப் ஸ்டடி பார்க்குறோம் இதோட ஃபைலம் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபைலம் பார்த்துருக்கோம் இதோட ஃபைலம் பார்த்தோம்னா ப்ரொட்டோசோவா அதாவது ப்ரொட்டோசோவன் தொகுதியை சேர்ந்த உயிரினம் தான் இந்த பேரமேசியம் இதோட கிளாஸ் சீலியேட்டா அதாவது குறு இழை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சீலியேட்டா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வகுப்புக்குள்ளே இந்த ஃபைலம் ப்ரொட்டோசோவா இருக்குது இதோட சப் கிளாஸ் வந்துட்டு ஹோலோட்ரைக்கா அண்ட் ஆர்டர் ஹைமனோஸ்டொமேட்ரிடா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்டரில் இருக்குது இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதோட அவுட்டர் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அதுதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அதோட சைஸை பார்க்க போகிறோம் சைஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா இது வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஸோ நம்ம நை மைக்ரோஸ்கோப்பில் தான் வச்சு பார்க்க முடியும் அதனால் இதை வந்துட்டு நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பிக் அனிமல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது மேலே வந்து கீழே ஒரு இலாங்கேட்டட் ஷேப்பில் வந்துட்டு இருக்குது எப்படி இலாங்கேட்டட் ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இலாங்கேட்டட் ஷேப்பில் இருக்கும் ஒரு ஓரல் குரூவ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மவுத் இருக்கும் இதோட பாடி முழுசும் பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி சிலியாஸ் பியரிங் அனிமல்ஸ் வந்துட்டு லொக்கேட் ஆகிட்டுருக்கும் இப்படி தான் இது வந்துட்டு இருக்கும் பேரமேசியமோட அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இதோட கலர் பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க ஒயிட்டிஷ் ஸ்பாட் ஆர் கிரே ஸ்பாட் ஒரு வெள்ளை கலரில் ஒரு புள்ளி மாதிரி இல்லைன்னா ஒரு கிரே கலர் ஒரு டாட் மாதிரி அவ்வளோ சின்னதாக தான் இருக்கும் நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு தான் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை இப்படி பார்ப்போம் எவ்வளோ பெருசு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதோட லென்த் வந்து சாதாரணமாக எண்பது மைக்ரான்லேருந்து முந்நூற்றி ஐம்பது மைக்ரான் அளவுக்கு இதோட லென்த் வந்துட்டு இருக்கும் அதே சேம் டைம் பேரமீசியம் காடேட்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்பீஷஸ் தான் இருக்கிறதுலேயே லார்ஜஸ்ட் ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் த பேரமீசியம் அதோட சைஸ் பார்த்தோன்னா ஒன் செவன்ட்டி மைக்ரான்லேருந்து டூ நைன்டி மைக்ரான் வரைக்கும் இருக்கும் அதே பேரமீசியம் அரேலியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்பீஷஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி மைக்ரான்லேருந்து டூ ஃபிஃப்டி மைக்ரான் வரைக்கும் இருக்கும் இதோட சைஸ் அது இதோட ஷேப் ஷேப்பை பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லிப்பர் ஷேப்பில் இருக்குது அதனால் இந்த அனிமலை நம்ம ஸ்லிப்பர் ஷேப்டு அனிமல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைன்னா சிகர் ஷேப்டு அனிமல்னு சொல்லுவோம் அல்லது ஸ்பிண்டல் ஷேப்டு அதாவது பாத வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிரினம் அப்படின்னு நம்ம இதை தமிழில் சொல்லுவோம் இந்த ஷேப்பை ஜோப்லெட் அப்படிங்கிறவர் முதல் முதல்ல இந்த பேரமேசத்துக்கு எப்படி பேர் வச்சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க காசன் அப்படின்னு சொல்லி பேரமேசியம் காடேட்டத்துக்கு இவர் வந்து நேம் வச்சார் அப்படின்னா என்ன மீனிங் பேரமேசியம் காட்டு காசன் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னாக்க ஸ்லிப்பர் ஷேப்டு அனிமல் கியூல் அப்படின்னு சொல்லி தான் இதோட நேம் அதனால தான் இவர் வந்து அந்த அனிமலுக்கு காசன் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சார் அடுத்து இதில் இருக்கக்கூடிய ஓரல் குரூவ் பார்க்குறோம் இது பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க இதோட பாடியோட பாருங்கள் மிடில் ரீஜனில் தான் வந்துட்டு இது ஆரிஜினேட் ஆகிருக்கு ஓரல் குரூவ் பொறுத்த வரைக்கும் எங்கே ஆரிஜினேட் ஆகிருக்கு அதோட மிடில் ரீஜனில் ஆரிஜின் ஆகிருக்கு ஸோ ஓரல் குரூவில் வந்துட்டு மிடில் ரீஜனில் ஆரிஜினேட் ஆகிருக்கு அதோட பாடியோட மிடில் ரீஜனில் அங்கேருந்து அது வெஸ்டிபியூலுக்கு போகுது இட் கம்யூனிகேட்ஸ் பக்கல் கேவிட்டி அது பக்கல் கேவிட்டியோட கம்யூனிகேட் பண்ணுது அதோட பேஸில் தான் பார்த்தோன்னு சொன்னாக்கா மவுத் இருக்குது அந்த மவுத்தை தான் வந்துட்டு நம்ம சைட்டோசோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இதோட இந்த அனிமலில் ஓரல் கேவிட்டி ஓரல் கேவிட்டி வந்து இங்கே இருக்குது இங்கேருந்து ஓரல் கேவிட்டியிலிருந்து வெஸ்டிபியூலுக்கு போகுது வெஸ்டிபியூலேருந்து பக்கல் கேவிட்டிக்கு வருது பக்கல் கேவிட்டியிலேருந்து இந்த ரவுண்டாக இருக்கிறது அதோட மவுத்து ஸோ இந்த மவுத் ரீஜனை தான் நம்ம சைட்டோசோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை தமிழில் வந்துட்டு வாய்வரி பள்ளம் பள்ளத்தின் வழியாக உள்ளே போய் தொண்டை பகுதிக்கு போகுது அங்கே தான் மவுத்
அதை வந்து பாண்ட் அது அங்கெல்லாம் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் இன்னும் இப்போ சொல்ல போனோம்னு சொன்னாக்க குளம் குட்டை எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த ஆனிமல் வந்துட்டு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கெல்லாம் அழுகி போன தாவரமெல்லாம் அழுகி போன பிளேசஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்துட்டு இது வந்துட்டு அதிகமாக இது வந்துட்டு இருக்கும் மெயின்லி ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அது இல்லாமல் குளம் கொட்டை அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அப்புறம் தாவரம் இதெல்லாம் அழுகி மக்கி போயிருக்கக்கூடிய பிளேசஸ்லாம் இந்த பேரமீசியம் வந்துட்டு இருக்கும் அடுத்ததான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இதோட எக்ஸ்டர்னல் கேரக்டர்ஸில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா வெளியே இருக்கக்கூடிய பெலிக்கல்ஸ் அப்புறம் சிலியாஸ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இன்டர்னலுக்கு வந்துட்டு நமக்கு போகலாம் ஓகே பெலிக்கல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க அதோட அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் அது தான் வந்துட்டு நம்ம பெலிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ இப்படி ஒரு பேரமியூசியம் இருக்கு அப்படின்னா இந்த பேரமியூசியோட இந்த ரீஜனை தான் வந்துட்டு நம்ம பெலிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த சிலியாஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல அந்த ரீஜனை தான் நம்ம பெலிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இந்த பெலிக்கல் அப்படிங்கிறது பார்த்தோன்னா இது வந்துட்டு ஒரு எலாஸ்டிக் மெம்பரேன் இது பார்த்தோம்னா ஒரு ஒரு எலாஸ்டிக் கியூட்டிகுலார் மெம்பரைன் அதுதான் வந்து நம்ம பெலிக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மெம்பரைனில் பார்த்தோன்னா த்ரீ மெம்பரைன்ஸ் வந்துட்டு லொக்கேட் ஆகிருக்கு என்னென்ன த்ரீ மெம்பரைன்ஸ் அதோட அவுட்டர் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செல் மெம்பரைன் அதே மாதிரி அவுட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஆல்வியோலார் மெம்பரைன் அண்ட் இன்னர் ஆல்வியோலார் மெம்பரைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த்ரீ மெம்பரைன்ஸ் வந்து இந்த பெலிக்கல் ரீஜனில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்க சிலியாஸ் இந்த பாடி முழுசும் கவர் ஆகியிருக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்மால் ஹேர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் டின்னி ஹேர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் இதை தான் வந்து நம்ம சிலியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இது வந்து இந்த பாடியோட முழுசுக்கும் கவர் ஆகிருக்கு இட் இஸ் கவர்டு ஃபுல் பாடி எவ்வளோ லென்த் இருக்குது இந்த லென்த் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க டென்லேருந்து டுவெல் மைக்ரான் லென்த் இருக்குது இதோட டயமீட்டர் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் மைக்ரான் இந்த சிலியாஸ் எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படியே லான்சிடியூடினல் ரோஸில் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு இட் இஸ் அரேஞ்ச்டு இன் லான்சிடியூடினல் ரோஸ் இந்த பேரமீசியத்தோட இந்த சிலியாஸ் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் போஸ்டீரியர் எண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த ரீஜனுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு காடல் டஃப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் போஸ்டீரியர் ரீஜனுக்கு பேர் தான் நம்ம காடல் டஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த போஸ்டியர் ரீஜன் வந்து காடல் டஃப்டுன்னு இருக்கிறது சொல்கிறதுனால தான் இந்த பேரமீசியத்துக்கு பேரே கா பேரமீசியம் காடேட்டம் அப்படின்னு சொல்லி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி இந்த சிலியாஸ் வந்துட்டு லான்சிடியூடனல் ரோஸில் அப்படியே ஒரே மாதிரி ஈவனாக அரேஞ்சு ஆகிருக்கிறதுனால அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு பேர் வந்துட்டு நம்ம ஹோலோட்ரைக்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சிலியாஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட்டை தான் நம்ம ஹோலோட்ரைக்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சிலியாஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் அது தான் வந்துட்டு நம்ம மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மேட்ரிக்ஸுக்குள்ளே இன்சைடு த மேட்ரிக்ஸ் வித் இன் த மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க ஒம்பது டபுள் பெரிஃபரல் லான்சிடியூடினல் ஃபைபர்ஸ் இருக்கும் இப்போது நம்ம இந்த சிலியாஸை எடுத்து கட் பண்ணிவிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க எப்படி இருக்கும்னா இதோட சைட்லலாம் பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி டபுள் டபுளாக அதோட பெரிஃபரல் தட் மீன்ஸ் அவுட்டர் ரீஜனில் நைன் லான்சிடியூடினல் ஃபைபர்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி லொக்கேட் ஆகிருக்கும் இந்த மாதிரி நைன் டபுள் பெரிஃபரல் லான்சிடியூடினல் ஃபைபர்ஸ் வந்துட்டு லொக்கேட் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி இதோட சென்டரில் பார்த்தோன்னா ரெண்டு சென்ட்ரல் ஃபைபர்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி லொக்கேட் ஆகிட்டு இருக்கும் அதுவும் வந்துட்டு லான்சிடியூடினல் ஃபைபர்ஸாக தான் இருக்கும் இப்படி இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு உள்ள பெரிஃபரல் ரீஜனில் நைன் பெரிஃபரல் லான்சிடியூடினல் ஃபைபர்ஸும் ரெண்டு சென்ட்ரல் ஃபைபர்ஸும் லொக்கேட் ஆகிருக்கும் இதோட நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் த பேரமீசியம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அடுத்து தான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் லைக் சைட்டோப்ளாசம் சைட்டோப்ளாசத்துக்குள்ள என்ன இருக்குது இன்ஃப்ராசிலியரி ரீஜனில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம அடுத்து தான் பார்க்க போகிறோம் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னாக்க இதில் பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க சைட்டோப்ளாசம் இருக்குது இன்ஃப்ராசிலியரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது பேரமீசியத்தோட செல்லுக்கு உள்ள சைட்டோப்ளாசம் இருக்குது இன்ஃப்ராசிலியரி சிஸ்டம் இருக்குது அதே மாதிரி ட்ரைகோசிஸ்ட் இருக்குது கான்ட்ராக்டல் அப்பாரட்டஸ் ஃபுட் வேக்யூல்ஸ் இதெல்லாமே வந்து இதுக்குள்ளே வந்துட்டு லொக்கேட் ஆகிருக்கு நம்ம ஒன்றுன்னா பார்க்க போகிறோம
இதோட உள்ள இருக்கக்கூடிய ரீஜன் பேரமிசத்தோட உள்ள இருக்கிறத சைட்டோபிளாசம்னு சொல்கிறோம் இந்த சைட்டோபிளாசம் வந்துட்டு நம்ம ரெண்டாக கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம் இதில் இந்த சைட்டோபிளாசத்துக்குள்ள டூ ரீஜன்ஸ் லொக்கேட் ஆகிருக்கு என்னென்ன டூ ரீஜன்ஸ் லொக்கேட் ஆகிருக்கு ஒன்று வந்து எக்டோபிளாசம் இன்னொன்று வந்து எண்டோபிளாசம் அப்படின்னு சொல்லி வெளிப்பக்கம் உள்பக்கம்னு சொல்லி சைட்டோபிளாசத்தோட ரெண்டு ரீஜன்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது வெளிப்பக்கம் இருக்கிற ரீஜன் வந்து எக்டோபிளாசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது பார்த்தா எப்படி இருக்கும் கிளியராக இருக்கும் நல்ல டென்ஸாக அடர்வு அதிகமாக இருக்கும் நேரோ ரீஜனாக இருக்கும் இதோட அவுட்டர் ரீஜன் அதனால் இதை வந்து நம்ம கார்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எண்டோபிளாசத்தை எடுத்த வரைக்கும் இது வந்து உள்ள இருக்கிற அந்த பெரிய ரீஜன் அதை தான் நம்ம எண்டோபிளாசம்னு சொல்கிறோம் இது வந்து அந்த அனிமலோட சென்ட்ரல் ரீஜனில் இருக்கும் இது உள்ளே இருக்கிறதுனால இதை மெடுலான்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ஒரு கிரானுலார் ரீஜன் இது வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு செமி ஃப்ளூயிட் ஜோனாக இருக்கும் ஓகே இதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்கும் இந்த எண்டோபிளாஸ்டுக்குள்ளே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா செல் காம்பனன்ஸ் லைக் மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கும் கோல்கி பாடிஸ் இருக்கும் ரைபோசோம்ஸ் இருக்கும் கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்கும் ரிசர்வ் ஃபுட் கிரானியூல்ஸ் இது எல்லாமே அந்த எண்டோபிளாசம் ரீஜன்குள்ளே தான் இருக்கும் அடுத்த ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க சிலியரி சிஸ்டம் இன்ஃப்ரா சிலியரி சிஸ்டம் அந்த சிலியாஸ் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய இன்டீரியர் ரீஜன் அதை தான் நம்ம இன்ட்ரா சிலியரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எங்கே இருக்கும் இதோட லொக்கேஷன் பார்த்தோன்னா பினித்த பெ பெலிகுலர் ரீஜன் அந்த பெலிகல்ஸுக்கும் கொஞ்சம் கீழே தான் வந்து இந்த இன்ஃப்ரா சிலியரி சிஸ்டம் லொக்கேட் ஆகிருக்கும் இன்ஃப்ரா சிலியரி சிஸ்டமை நம்ம டூவாக கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஒன்று வந்து பேசல் பாடி இன்னொன்று வந்து கைனட்டோ டெஸ்மேட்டா அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுக்கிறோம் ஸோ பேசல் பாடி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு பேசல் பாடியை பார்க்கலாம் அப்புறமா கைனட்டோ டெஸ்மேட்டாவை வந்துட்டு நமக்கு பார்க்கலாம் பேசல் பாடி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோன்னா ஒரு ஒரு சிலியாவுக்கும் பேஸில் கீழே இருக்கக்கூடிய ரீஜனை தான் வந்துட்டு நம்ம பேசல் பாடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு தெரியுது இந்த பேசல் பாடி அப்படிங்கிறது என்ன இது வந்து சிலியா ரீஜன் இந்த ரீஜன் இது வந்துட்டு ஃபுல்லாக சிலியாஸ் இங்கே இருக்கிற இது வந்து ஒன்று ஒன்றும் வந்து சிலியாஸ் வந்து இப்படி லொக்கேட் ஆகிருக்கு இது வந்து சிலியா ரீஜன் இந்த சிலியாவோட ரீஜனுக்கும் கீழே இருக்கிற இந்த ரீஜனை தான் நம்ம பேசல் பாடின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பேஸ் ஆஃப் த சிலியம் அது தான் வந்து நம்ம பேசல் பாடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த பேசல் பாடி பார்த்தோன்னா ஒரு டியூப் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது இந்த பேசல் பாடியை தான் நம்ம கைனட்டோசோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் ஃபார்ம்டு பை திக்கண்டு பேசல் எண்ட் ஆஃப் த பெரிஃபரல் ஃபைபர் இந்த பெரிஃபரல் ஃபைபரோட கீழே பேஸில் தான் வந்துட்டு இது வந்து திக்காக ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு இது சென்ட்ரல் ஃபைபர் டு நாட் என்டர் இன் டூ இட் இதுக்குள்ளே சென்ட்ரல் ஃபைபர்ஸ் வந்துட்டு என்டர் ஆகாது இப்போது பேஸ் பெரிஃபரல் ஃபைபர் சென்ட்ரல் ஃபைபர் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி ட்ரா பண்ணி காமிச்சிருந்தோம் இப்போது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேன் நம்ம சிலியாவஸ் சிலியாஸை வந்து கட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த மாதிரி பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேன் வந்துட்டு இப்படி லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோன்னா இப்போ நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கிறது அதோட சிலியாவோட பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேன் அதில் ட்ரிப்ளட் ட்ரிப்ளட்டா இந்த மாதிரி இப்படி தான் வந்து அதோட பெரிஃபரல் லேயர்ஸ் வந்துட்டு பெரிஃபரல் ஃபைபர்ஸ் வந்துட்டு லொக்கேட் ஆகிருக்கும் சென்டரில் வந்துட்டு இப்படி சென்ட்ரல் ஃபைபர் வந்துட்டு லொக்கேட் ஆகிருக்கும் ஸோ சென்ட்ரல் ஃபைபர் இதுக்குள்ளே என்ட்ர் ஆகிறது கிடையாது இதோட வாலில் வந்து நைன் ட்ரிப்ளட்ஸ் இங்கே நான் வந்து கொஞ்சம் தான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் பட் கிளியராக தெரியணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இந்த இதோட வாலில் பார்த்தோன்னா நைன் ட்ரிப்ளட்ஸ் ஆஃப் சப் ஃபைபர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் இது வந்து தானாக டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கும் செல்ஃப் டூப்ளிகேட்டிங் யூனிட்ஸாக இருக்கும் இந்த ஒரு சிலியாவுக்கும் இன்னொரு சிலியாவுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ரீஜன் ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்க ரீஜனை தான் நம்ம வந்துட்டு நம்ம ட்ரைகோசிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது வந்து ஒரு ராட் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஓவல் மாதிரி ராட் மாதிரி இருக்கிற ஒரு செல் ஆர்கனல் தான் சின்னதாக இருக்கும் இது நாலு மைக்ரான் அளவுக்கு தான் லென்த் இருக்கும் இது இருக்கு இதுக்கு இது வரைக்கும் என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கவே இல்லை ட்ரைகோசிஸ்டை இந்த ட்ரைகோசிஸ்டும் அதோட எக்டோபிளாசம் முழுசும் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் இந்த ரீஜன் பார்த்தோன்னா அந்த பெலிக்கல் ரீஜனும் இதுதான் வந்துட்டு சிலியாவும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க கைனட்டோ டெஸ்மேட்டாக பார்க்க போகிறோம் இது பேசல் பாடிக்கும் ரொம்ப க்ளோஸில் இந்த பேசல் பாடிக்கும் ரொம்
kind of desmata pathon sonaka it is very close to the basal body and the basal body ku romba pakkathil irukum lying in the ectoplasm and the ectoplasm la da inda kinetodesmata um irukum idile evlo fibrils number of fibrils in each kinetodesmata over kinetodesmata lae evlo fibrils irukum appdi solli pathaka five fibrils vandu present a irukum inda kinetodesmata oda structural unit appdi solli kinetti அதுதான் வந்து நம்ம இதோட ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதில் அந்த ஓவல் ஷேப்பில் இப்போது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அப்படின்னாக்க இந்த சிலியாஸ் இங்கே வந்துட்டு அந்த கைனோட்டோ டெஸ்மேட்டா இங்கே சிலியாஸ் இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்துட்டு நம்ம ட்ரைகோசிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இது வந்து பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா ஒரு பெக்யூலியர் ராடு மாதிரி ஒரு ஓவல் ஆர்கனல் தான் வந்துட்டு ட்ரைகோசிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது அந்த எக்ட்ரோப்ளாசம் முழுசும் இருக்கும் இதோட ஃபங்க்ஷன் நாட் வெல் நோன் இது வரைக்கும் இது என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுதுன்னு இன்னும் கண்டுபிடிக்கவே இல்லை இதை முதல் முதல்ல இந்த மாதிரி ட்ரைகோசிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒன்று பேரமேசத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி முதல் முதல்ல யார் பார்த்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க எலிஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் முதல் முதல்ல ட்ரைகோசிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்கன் வந்து ஒரு ஆர்கனல் வந்து உள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸில் இருந்து நம்ம தேர்ட் பார்ட்டில் பார்க்குறோம் ஏன்னா வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போனால் அப்லோட் பண்ண கஷ்டமாக இருக்குது அதனால் செகண்ட் பார்ட் இங்கே நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு தேர்ட் பார்ட்டுக்கு போகிறேன் அது வந்து நியூக்ளியஸ் ஸோ அதில் நியூக்ளியஸ்லேருந்து நம்ம தேர்ட் பார்ட்டில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க கண்டிப்பாக வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ வியூஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வருதோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் யூஜி டிஆர்பி கம் கண்டினியூ பண்ணுறேன் இல்லைன்னு சொன்னாக்கா ஃபஸ்ட் யூனிட்டோடையே நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவேன